Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is MCQs of matrices and determinants. Today we have matrices and determinants that are important to you. We will give you the MCQs of heat and nust. And we will discuss the important MCQs of heat and nust. Before we start, if you have not subscribed to the channel, subscribe to the channel so that you can get the video at the time of the video. So let I start करते हैं। First time सीक्वेंस आपके पास है। If A B equal to A, then which of the following matrix could be B? अगर आपके पास A B का result A की equal है, तो आपके पास B matrix पर क्या हो सकता है? Unit matrix हो सकता है, identity matrix हो सकता है, both A and B हो सकता है, and none of these हो सकता है। याद रखिए किसी भी matrix के साथ किसी कोई आपके पास फॉर एग्जांपल एम matrix है, और इसके साथ आपने फॉर एग्जांपल C multiply कर लिया, और at the end result आपके पास a he आ गया, so it means कि जो C matrix ये आपके पास C की जगह कोई और matrix for example B equal to A B equal to A आपके पास आ जाता है तो ये जो A जो C और B यहाँ role play कर रहा है ये identity matrix का role play कर रहा है ठीक है याद रखे identity matrix को हम unit matrix भी कहते हैं, so identity matrix are unit matrix so याद रखें किसी भी मैट्रिक के साथ ये नहीं आपके पास इंटीग्रल मैट्रिक्स की ये आपके पास प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल एक्स मैट्रिक्स आप अगर इंटीग्रल मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वापस एक्स ही मैट्रिक्स आपके पास आता है सो यहाँ आपके पास जो बी मैट्रिक्स है ये इंटीग्रल मैट्रिक्स का रोल प्� both A and B क्योंकि unit matrix और identity matrix दोनों same ही ही matrix का नाम है। Next matrix आपके पास है, next जो आपके पास question है, rank of a matrix ये एक matrix दिया गया है, जो आपके पास एक column matrix नजर आ रहा है, one zero n minus one is ये आपके पास इसका जो rank है, वो zero है, one है, two है और three है। So आपके पास जो matrix दिए जा रहे हैं, वो आपके पास इस तरह है one zero minus one پہلے آپ کیا کوشش کریں کہ اس کو آپ اچلان فارم اس کا بنا لیں ٹھیک ہے اچلان فارم میں اس کو کنورنٹ کر لیں ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ zero بن جائے اس کے ساتھ ہم یہ اپریشن کر لیتے ہیں کہ اس کا جو رو ون ہے تو رو تری کے ساتھ ہم رو ون کو ایٹ کر لیتے ہیں سو آپ کے پاس اگر رو اس third row کے ساتھ first row کو آپ add کریں گے تو 1 0 اور یہ بھی آپ کے پاس 0 بن جائے گا so جس سے آپ کے پاس یہ last two rows کیا ہو جاتے ہیں 0 ہو جاتے ہیں rank کی جو آپ کے پاس definition ہے rank کی definition آپ کے پاس یہ ہے کہ number of number of non zero rows in echelon form اچھلان فارم میں آپ کے پاس جو نمبر آف نان زیرو روز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں رینگ کہتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس نان زیرو روز جسٹ ون ہی ہے ایک ہی رو آپ کے پاس کیا ہے نان زیرو رو ہے اس وجہ سے جو رینگ ہوگا آپ کے پاس وہ آپ کے پاس ون ہوگا جو آپ کے پاس آگر رینگ ون ہے تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہے آپشن بی آر ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی کیوز پہ بڑھتے ہیں اف اے اس اے میٹرکس آف آرڈر تری کراس ٹو دن دی آرڈر آف A transpose into A آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس یہاں کیا ہونے کہ A کا چاہو آپ کے پاس order ہے وہ آپ کے پاس ہے 3 cross 2 اور پھر آپ کے پاس پوچھا جا رہے کہ A transpose کا آپ کے پاس order کیا ہوگا so A transpose sorry A transpose اور into A ان دونوں کا آپ کے پاس ان دونوں کی multiplication کا order کیا ہوگا سب سے پہلے آپ A transpose کا order find کر لیں یاد رکھیں اگر آپ A سے A transpose find کرتے ہیں تو ان کے number جو rows ہیں وہ کالے میں change ہوتا ہے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے 3 into 2 آپ کے پاس ہو جائے گا یعنی 2 into 3 ہو جائے گا سو آپ کے پاس ان دونوں کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں سو آپ کے پاس فرسٹ میٹرکس کے رو اور سیکنڈ میٹرکس کے کالم ملٹیپلائی ہوتے ہیں یعنی ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن سے جو میٹرکس بنے گا فار اگزامبل اسے جو بننے والے میٹرکس ہے وہ سی ہے سو سی کا جو آپ کے پاس آرڈر ہوگا وہ 3 کراس 3 ہوگا اگر آپ کے پاس A into A transpose ہے لیکن آپ کے پاس question میں یہ پوچھا ہے کہ A transpose پہلے ہیں اور A بعد میں تو اس کا جو آپ کے پاس order ہے وہ آپ کے پاس ہے 2 cross 3 اور اس کا آپ کے پاس جو order ہے وہ آپ کے پاس ہے 3 cross 2 تو اس کا آپ کے پاس row یہ ہے number of rows یہ ہے اور اس کے number of columns یہ ہے تو اس کے بننے والے matrix کا جو order ہوگا وہ 2 cross 2 ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس question کا answer کیا ہوگا جو correct option ہے وہ option C آپ کے پاس آ رہے ہیں 2 cross 2 next آپ کے پاس جو ہے next time sequence آپ کے پاس یہ ہے کہ if A is a square matrix of order 4 and A determinant is equal to 5 then 2 into A determinant آپ کے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے 
یاد رکھیں کسی بھی میٹرکس کے کے ڈیٹرمنٹ کے بارے میں آنسر دینے سے پہلے اس کا آرڈر کا ہونا ضروری ہے تو یہاں آپ کے پاس آلریڈی آرڈر دیے آپ کے پاس ایک میٹرکس یہ آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ٹو انٹو اے ڈیٹرمنٹ اس کا آپ کے پاس آرڈر کیا مطلب اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے سو یاد رکھیں اگر ٹو آپ ڈیٹرمنٹ سے باہر نکالیں گے سو اس میں جتنی روز ہوں گے ہر ایک روز سے آپ کے پاس ٹو باہر جائے گا تو اس میں آپ کے پاس اس نے کہا کہ اس میں آپ کے پاس اس کا جو آرڈر ہے وہ فور ہے اٹ مینس کہ فور کراس فور ہے فور روز اس میں آپ کے پاس ہے تو فور ٹوز باہر آئیں گے سو ٹو پاور فور ہو جائے گا اور یہاں رہ جائے گا اے ڈیٹرمنٹ اب ٹو پاور فور آپ کے پاس کس کی کل ہو جاتا ہے سکسٹین کی کل ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس یہاں جو آپ کے پاس کا آرڈر دیا گیا ہے اے ڈیٹرمنٹ کا آرڈر آپ کے پاس کیا ہے فائیو ہے مطلب سوری آرڈر نہیں اس کا جو آپ کے پاس آنسر ہے اے ڈیٹرمنٹ کا وہ آپ کے پاس گیو نے وہ کس کی کول ہے فائیو کے تو سکسٹین اینڈ فائیو سے آپ کے پاس کیا جائے گا اے ڈی اور آپ کے پاس کریکٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہے آپشن نمبر ڈی ہے تو نیکسٹ ٹائم سیکوئنس پہ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس اس طرح کی کیلکولیشن والی ایک میٹرس گیو نے کاس ٹیٹا انٹو دس ون اینڈ سائن ٹیٹا انٹو دس ون اس کا رزلٹ آپ کے پاس کس کی کول ہے تو آپ اس کو کیا کر لیں منٹیپلائی کر لیں کاس ٹیٹا منٹیپلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کے پاس کاس اسکوئر ٹیٹا ہو جائے گا پھر اس طرح کاس ٹیٹا انٹو سائن ٹیٹا آپ کے پاس ہو جائے گا پھر اسی طرح مائنس سائن ٹیٹا انٹو کاس ٹیٹا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کاس اسکوئر ٹیٹا ہو جائے گا پھر درمیان میں پلس ہے اب سائن ٹیٹا منٹیپلائی کر لیں سائن اسکوئر ٹیٹا مائنس سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا ہو جائے گا پھر بریکٹ کلوز کر لیں سائن ٹیٹا منٹیپلائی کر لیں کاس ٹیٹا انٹو سائن ٹیٹا اور سائن اسکوئر ٹیٹا اب آپ کیا کر لیں ان کو دو میٹرس کو ایڈ کریں دونوں کے آرڈر جو آپ کے پاس ہے ٹو کراس ٹو ہے سو کرسپونڈنگ ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ ایڈ ہو جائیں گے کاس اسکوئر ٹیٹا پلس سائن اسکوئر ٹیٹا یہاں کے پاس جو ہوگا کاس ٹیٹا سائن ٹیٹا مائنس سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا یہاں کے پاس مائنس سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا پلس کاس ٹیٹا انٹو سائن ٹیٹا اور یہاں کاس اسکوئر ٹیٹا پلس سائن اسکوئر ٹیٹا اب دیکھیں یہ اور یہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کاس اسکوئر ٹیٹا پلس سائن اسکوئر ٹیٹا ون کی کول ہوتا ہے یہاں ون آ جائے گا یہاں زیرو یہ بھی زیرو ہو جائے گا یہاں آپ کے پاس ون آ جاتا ہے سو آپ اس کو دیکھ لیں آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن آ رہا ہے وہ آپشن سی آ رہا ہے سو اس میں اونلی کیلکولیشن ہے اور اس طرح خاص کچھ کنسیپچل کوئی چیز نہیں ہے نیکسٹ ون آپ کے پاس ہے ایف اے ایکول ٹو دس ون اینڈ ون اور اے ڈیٹرمنٹ ایکول ٹو سیون سو وٹ از دی ویلو آف ایکس ایکس کی ڈفرنٹ ویلیوز نیچے دی گئی ہیں اس میں سے ایکس کی کون سی کریکٹ ویلو ہوگی وہ آپ نے ڈھونڈنی ہوگی سب سے پہلے اس میں آپ کے پاس اے ڈیٹرمنٹ یوز ہوا ہے تو اے ڈیٹرمنٹ کو فائنڈ کر لیں سو اے ڈیٹرمنٹ از ایکول ٹو ایکس ون ون اینڈ ون سو ایکس انٹو ون مائنس ون یعنی ایکس انٹو ون سے آپ کے پاس ایکس آ جائے گا ون انٹو ون سے ون اور درمیان میں مائنس آ جائے گا سو اے ڈیٹرمنٹ آپ کا پاس آنسر آ جاتا ہے ایکس مائنس ون اب آپ جو ایکولیٹی آپ کے پاس دی گئی ہے اس میں پٹنگ کر لے آپ کے پاس ایکولیٹی اس طرح ہے ون اوور اے ڈیٹرمنٹ ایکول ٹو سیون سو اے ڈیٹرمنٹ کی ویلو پٹ کر لیں ون اوور ایکس مائنس سیون ایکول ٹو سیون آپ کے پاس ہے ایکس مائنس ون ایکول ٹو سیون آپ کے پاس ہے اب آپ اس طرح کر لیں اس کو کراس ملٹیپلائی کر لیں ون ایکول ٹو سیون انٹو ایکس مائنس ون یہاں سے آپ کے پاس آ جائے ون ایکول ٹو سیون ایکس مائنس سیون پھر آپ کے پاس سیون ایکس ایکول ٹو ایٹ آ جائے گا اور پھر ایکس کی جو ایٹ دی انٹ ریزلٹ آ جاتا ہے وہ ایٹ بائی سیون آپ کے پاس آ جاتا ہے سو اس طرح آپ کے پاس ایکس کے جو ریزلٹ ہے وہ ایٹ بائی سیون ہے جو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے وہ آپشن بی آپ کے پاس آ رہے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز پہ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز آپ کے پاس کچھ لاجیکل اس طرح ہے وہ کہتے ہیں کہ اف ایکس اسکوئر وائی اینڈ وائی اسکوئر ایکس اس کے ریزلٹ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں دین ایکس وائی کی ویلو اس کو فائنڈ کر لیں ٹھیک ہے یاد رکھیے اس میں آپ کے پاس ایکس اسکوئر کی جو ویلو گیون ہے ایکس اسکوئر آپ کے پاس ہے مائنس ون اینڈ ایکس کی جو ویلو آپ کے پاس اس انکولیٹی اس اکولیٹی میں آپ کے پاس نظر آ رہی ہے تو آپ کے پاس کیا ہے ون ہے سو آپ کے پاس یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر ایکس کی ویلو ون ہو اور اس کا اسکوئر لے کے اس کی رزلٹ آپ کے پاس کیا آ جائے مائنس ون آ جائے سو یہ امپاسبل آپ کے پاس ہے سو اس وجہ سے اس کا جو رزلٹ ہوگا نا وہ ایم ٹی سیٹ ہوگا سو اس کا جو رزلٹ آپ کے پاس آ رہے وہ ایم ٹی سیٹ آ رہے ریزن یہی ہے کہ ایکس کا جو رزلٹ ہے وہ ون ہے اسکوئر لینے کے بعد وہ مائنس ون میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو امپاسبل آپ کے پاس ہے سو اس وجہ سے اس کا جو سولوشن سیٹ ہے نا وہ آپ کے پاس کیا ہے
टू इंटू टू दो टू टू हमने कहा रो वन से भी टू कामन लिए सर ओनली ए भी रह जाएगा रो टू से भी टू कामन लिए यहाँ सी एंड डी रह जाएगा तो यहाँ से फोर आपके पास आ जाता है इस इस डिटर्मेंट का आपके पास आंसर गेवन है कि वो आपके पास क्या है सेवन है सो फोर इंटू सेवन से आपके पास क्या जाता है ट्वेंटी एट यहाँ ऑप्शन में देख ले ट्वेंटी एट आपके पास ऑप्शन नंबर डी है सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है ऑप्शन डी आपके पास आ रहे सो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास है द वील ऑफ दिस डिटर्मेंट एक फोर क्रॉस फोर आपके पास एक डिटर्मेंट गेव है जो आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ठीक है इस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का आपने आंसर बताना है कि इसका आपके पास आंसर नीचे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यदि इस इसको सॉल्व करते हैं एक्स ए बी एंड सी फिर जीरो फिर एक्स वाई एंड जेड और इसी तरह जीरो जीरो एक्स जेड और फिर जीरो जीरो और जीरो और एक्स अब आप इस तरह कल इसको एक्सपेंड कर दे बाय फर्स्ट रो फर्स्ट रो एक्सपेंड करोगे तो ओनली आपके पास ही रह जाएगा ए बी सी सॉरी एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड जेड यहाँ आपके पास आ जाएगा जीरो एक्स जेड एंड जीरो जीरो एंड एक्स यानी ये एलिमेंट आप लेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे और ये आपके पास आ जाता है बाकी एलिमेंट्स अगर आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन हम कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में बाकी सारे जीरोज है तो ये माइनस जीरो प्लस जीरो एंड माइनस जीरो आपके पास आगे जी सारे जीरोज आ जाएंगे फिर अगेन एक्सपेंशन कर ले आप एक्सपेंड कर दे बाय फर्स्ट कॉलम एक्स फिर इन एक्स आ जाएगा और आपके पास जो डिटर्मेंट आएगा वो आपके पास आ जाएगा एक्स जेड जीरो एक्स फिर अगेन यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो सो एट दी एंड रिजल्ट आ जाता है एक्स फोर सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है ऑप्शन बी आपके पास आ रहे ठीक है नेक्स्ट एम सी पे आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मेंट ऑफ थ्री क्रास थ्री मैट्रिक्स आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें कौन सा आपके पास करेक्ट है जो ए डिटर्मेंट का आपके पास आंसर होगा सो so, याद रखे ए डिटर्मेंट का वो आंसर होगा जिसमें जो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ देख ले आपके पास ए वन वन है और फिर इधर है ए वन वन को फैक्टर है ये ए वन वन एलिमेंट है और ये ए वन वन को फैक्टर है सो so, याद रखिए ए डिटर्मेंट आपके पास क्या होता है अगर आप ए वन वन लिख लेंगे तो उसका सेम आप को फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर अगर ए वन तो अगर ए टू टू है सो ए टू टू को फैक्टर मल्टीप्लाई होगा अगर ए थ्री थ्री है सो ए थ्री थ्री को फैक्टर मल्टीप्लाई होगा यानी इस तरह इसमें सीक्वन सीक्वेंस होना चाहिए अगर सीक्वेंस नहीं है मतलब ए वन वन है और को फैक्टर का पोजीशन चेंज है सो फिर ये ए डिटर्मेंट की इक्वल नहीं होगा सो इस इसका ख्याल रखें इसमें देखिए सिर्फ इस ओनली ऑप्शन ए में इस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है बाकी में देखिए ए वन वन एलिमेंट है लेकिन को फैक्टर उस पोजीशन का नहीं है इसी तरह ए वन टू एलिमेंट है लेकिन को फैक्टर उस पोजीशन का नहीं है इस वजह से ये और ये बाकी जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट नहीं है जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं इफ ए आपके पास है ए आई जे दिन जे आई इस क्या होगा मतलब इसमें से आपके पास माइनस ए की इक्वल होगा ए बार की इक्वल होगा यानी ए का जो गेट की इक्वल होगा ए ट्रांसपोज की इक्वल होगा सो देखें आई रिप्रेजेंट करता है ए आपके पास एक मैट्रिक से आपके पास आई रिप्रेजेंट करते हैं रोज को जे रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को अगर रोज और जे यानी रोज और कॉलम को अगर चेंज कर दे सो वो आपके पास किसको डिनोट करता है ट्रांसपोज को डिनोट करता है यानी ए जे आई अगर आप कर दे जे और आई की जगह को चेंज कर दे मतलब रोज को आप चेंज कर दे कॉलम्स में सो वो ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाता है सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है नेक्स्ट एम सी पे आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट जो है इफ ए इज ए स्क्वेयर मेट्रिक्स दिन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज फिर क्या होगा सीमेट्रिक मेट्रिक्स होगा स्क्यू सीमेट्रिक होगा ट्राइंगुलर मेट्रिक्स होगा या नन ऑफ दीज होगा सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं लेट इसको बी मेट्रिक्स कह देते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज लेते हैं अगर बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ जाते हैं तो ये आपके पास सीमेट्रिक मेट्रिक्स होगा अगर बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी आ जाते हैं तो स्क्यू सीमेट्रिक मेट्रिक्स होगा तो लेट चेक करते हैं बी ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आप ट्रांसपोज अप्लाई कर ले जब ट्रांसपोज ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा ए डबल ट्रांसपोज आ जाएगा और इस ट्रांसपो ए ट्रांसपोज इधर लिख लेंगे ए डबल ट्रांसपोज से मुंगल ए की इक्वल होता है और ए ट्रांसपोज अपनी जगह आ जाता है सो so, इसको देख लीजिए बी की इक्वल आ जाती है यानी बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाते हैं बी के सो so, आपके इसमें देख लीजिए आपके पास इसका इसका मतलब है जो गिवन आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज दिए ये आपके पास सीमेट्रिक मैट्रिक्स है सो so, जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इसको याद भी रखे आपके पास किसी भी मैट्रिक के साथ उसका अगर आप ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हो सो so, ये कन्वर्ट
یا آپ نے کسی بھی میٹرکس کا سیمیٹرک میٹرکس بنانا ہے سو اس کے ساتھ اس کا ٹرانسپوز منٹیپلائی کر لیے اس سے سیمیٹرک میٹرکس بن جائے گا نیکسٹ اے پہ بڑھتے ہیں اف اے از اے سنگلر میٹرکس دن اے انٹو ایڈجینٹ آف اے از نل میٹرکس ہوگا ایڈینٹیٹی ہوگا نان سنگلر ہوگا یاد رکھے فار اگزامپل ایک اے میٹرکس لے لیتے ہیں ون ٹو تری اینڈ فور یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے اس کا ایڈجینٹ فائنڈ کر لیں ایڈجینٹ آف اے آپ کے پاس کیا ہوگا فور اینڈ ون ان کی پلیسز چینج کر دیں باقی کی سائن چینج کر دیں اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں اے انٹو ایڈجینٹ آف اے سو ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے ون ٹو تری فور اور یہ آپ کے پاس ہے فور مائنس ٹو مائنس تری ون جب ملٹیپلیکیشن کریں گے تو ون انٹو فور فور آ جائے گا ٹو انٹو مائنس تری تو مائنس سکس آ جائے گا ون انٹو مائنس ٹو اور ادھر آپ کے پاس کیا جائے گا ون انٹو ٹو مائنس ٹو ٹو انٹو پلس ٹو آ جائے گا پھر یہاں کے پاس کیا آئے گا ملٹیپلیکیشن ایک بار دوبارہ چک کر لیں ون انٹو فور فور آ جاتا ہے ٹو انٹو تری مائنس سکس ون انٹو ٹو مائنس ٹو این ٹو انٹو ون پلس ٹو آ جائے گا تری انٹو فور ٹویلف آ جاتا ہے فور انٹو مائنس ٹویلف آ جاتا ہے تری انٹو ٹو مائنس مائنس سکس آ جاتا ہے اور فور انٹو پلس آپ کے پاس کیا جائے گا فور آ جائے گا سو آپ کے پاس نیکسٹ کیا آتا ہے اس کے مائنس ٹو زیرو زیرو این مائنس ٹو آپ کے پاس آ رہا ہے سو آپ کے پاس دیکھیں اس میں سے اگر مائنس ٹو آپ کامن لے لے تو آپ کے پاس کیا آتا ہے ون زیرو زیرو ون سو یہ ایک ایڈنٹیٹی میٹرکس آگیا ہے جو آپ کے پاس اس کا میٹرکس ہے سو اس میں آپ کے پاس کا جو ریزلٹ ہے وہ ایکزسٹ نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے آپ کے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر ڈی ہے نیکسٹ پہ آگے بڑھتے ہیں اف دی ڈیٹیمنٹ آف آف دس میٹرکس اس کے آپ کے پاس ایک میٹرکس دیا گیا ہے جو آپ کے پاس اے ون ون اے ون ٹو اے ٹو ون اے ٹو ٹو یہ دی ہے کہ آپ کے پاس کا جو ہے وہ کے کی ایکول ہے سو پھر آپ اس جو ڈیٹیمنٹ آف اے ون ٹو این این ون ون این اے ٹو ٹو اے ٹو ون اس کا ریزلٹ فائنڈ کر لے اس میں آپ دیکھ لیں دونوں میں چینجز یہ ہے کہ اس کا جو کالم ون ہے اس کو کالم ٹو ہے اس کو کالم ون بنایا اور کالم ون کو کالم ٹو بنائے مطلب کالم انٹرچینج کیے گئے ہیں آپ نے ڈیٹرمنٹ کی پراپٹی پڑی ہے اگر کسی ڈیٹرمنٹ پہ آپ روز یا کالم کو انٹرچینج کر لیتے ہیں تو اس کے ڈیٹرمنٹ کے ساتھ نیگٹو کا سائن آپ لگائیں گے سو اس وجہ سے آپ کے پاس ون ٹو اور ٹو ٹو اگر اس کو چینج کر لیتے ہیں فرسٹ کالم کے ساتھ اے ون ون اور اے ٹو ون کے ساتھ سو آپ کے پاس یہ مائنس کے کی ایکول ہوگا یعنی اس کی ریزلٹ کے ساتھ مائنس منٹیپلائی کریں گے سو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر ڈی ہے اس سے آپ کے پاس یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اینی پروبلم آپ کو ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کر لیں تاکہ اس کو سولف کر لیں ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لیکن شیئر ضرور کریں